哈喽，大家好。前段时间给大家拍了一个关于疫情方面的视频，很多粉丝朋友都建议要撑住。当然，也有很多粉丝比较期待开直播的这种情况啊。反正至于后面怎么做，之前视频也大概给大家说了的。我们今天这里就不过多说啊。今天的这个视频主要给大家介绍一下预期的加工过程，从选料到出毛货成品的这个阶段。有兴趣的网友们可以跟着我一起看一下，啊，预期加工的流程。我们现在就从最开始第一步选料开始啊。手上的话，我们手上还是有很多原材料的。你看，像这种原材料形状、大小，包括材质，都是不一的啊。像这种的话，也要是根据实际的这个形状啊、玉石的这个情况，去设计合适的那个物件。那、啊、今天我们给大家就展示，用这一块雕一个那个如意，啊，用这一块雕一个那个树叶，当然，刚刚大概画了一下啊，这里还可以切掉，剩下的还可以雕个小物件啊。啊，这个架子的话，我就不过多的介绍，可能懂行的应该也知道，不懂行的估计认为就是个石头啊，反正这个就是每个行业自己的那个情况了啊。初步的打磨之后，就成了这种轮廓。等一下还会在这上面用笔画一下，就开始人工雕刻了啊。看一下，这两个的设计基本上完成，现在就是进行打粗胚，然后再精加工一下啊。我们一步步的往下面看。这个树叶的粗配已经完成了啊，重新画了一下，还有个精细打磨。你看背后这些坑，肯定也要处理完。反正我们一直看它做完之后会是怎样的效果啊。像这个材质的话，有没有懂行的？本身这个材质的话，估计也几百块钱的。现在加工的差不多了。要精细的去处理一下，这种钻头的话，给大家看一下啊，各种各样的不少吧。等下雕刻的差不多了，我们再给大家展现一下啊。现在基本上成型了啊。其实对于雕刻的话，也分机雕跟手雕的。当然，这个手雕的话，也分三六九等的啊。雕工不一样，反正就是精细程度不一样，也会有差异的啊。这个就差不多算是毛货，等待后面的进一步就是打磨抛光了。最后的这几道金金雕吧，钻头都换了好几种的。等一下，最后打个孔。看一下这个，基本上成品的毛货了，花费了两三个小时吧。剩下的就是打磨抛光了。用老师傅的话说啊，也不算是很好，但是也过得去了。全手工制作的啊。当然，抛光的话也分有几个档次的啊，所以说。抛光出来的那个效果还是有很大的差异
、呃，大家也看得到了啊，从选料到这个加工，到这个抛光，每一个环节都有不同的那个档次。所以说，同一个产品看起来是一样，到最后的价格差异还是很大的啊。当然，今天我们就没给大家介绍品质的这一块，主要是给大家介绍一下这个加工流程。呃，应该说很多人还是不知道，也算是给大家科普一下吧啊。啊，因为考虑到时间问题啊，今天给大家介绍的就是比较简单的一个产品，大家看一下今天给大家推荐的产品怎么样啊？反正我们这是源头工厂嘛，基本上也缺少了那些中间商赚的差价。啊，明晚准备开直播了，前段时间也提到了会一直播下去。啊，明天的视频我们就给大家拍一下直播间的那些产品啊，不能说是最好的，反正至少来说性价比还算相对不错的啊。啊，大家也不用担心被坑还是之类的，因为抖音商城发货的话，都会去每件检查的，而且是假一赔四的，网友们也不用担心被坑啊。好啦，今天的视频我们就介绍到这里啊。这个的话，晚一点我们就去抛光一下，啊，挂了这里做个样品啊。好了，感谢大家的收看啊，拜拜。